uh, Zwilig Foundation. And the Zwilig Foundation uh, is doing a lot of projects for communities also. And they have a, they had this problem about uh, their midwives and nurses going into the remote places in Leyte. And uh, the maternity death, maternal death, maternal death no? uh, was actually increasing. And the reason for that is the buntis, the mother, they do not go for checkups. Kasi malayo. And the reason why they cannot uh, get the interest of the buntis or the pregnant women and also with the infant no, for, for vaccination and all of that is because it's really difficult to walk. Uh, it would take them hours from their barangay to the center, to the health center. So they thought of why not bring the health uh, practitioners to the different places so as to help naman the, no, the decline of, this, uh, of such problem. So we decided to no, actually, the Zilig Foundation gave us an idea through Civica. Uh, why not create a, a bag for them? So we have created the heart bag, which is a bag pack that is designed, ergonomically designed for uh, the health practitioners such as the nurses or the midwives. You can uh, put anything that you want there that would help the health practitioners no, um, do their duties. It would facilitate their, their uh, activities. Meron yung isang bag na dinisign namin na pwede siyang gawing bed. Meron yung design na bag na pwedeng ilagay lahat yung mga, yung mga pang-injection ba, yung vaccines, na meron siyang a certain temperature requirement, yung mga ganun. So, ano bang nangyari sa heart bag ngayon? So, naka, ano siya, uh, nakagawa kami ng prototype, at ngayon dinidevelop pa rin namin yung, yung product. So for now, sir, naka-copyright pa lang and naka-process yung patent. Uh, uh, in my subject called engineering management, kasi industrial engineering ang nagtuturo niyan, so sabi ko, ba, combination kasi ito ng lahat-lahat ng uh, fields ng engineering. So we have, ayun know, meron akong tatlong klase. So, gumawa kami sa tatlong klase na yan, 17 designs ng bag. So, grinoop ko sila. Madami, hindi ko na matandaan. Pero 17. So, 17 times 5. Kama na. 17 groups times 5. So, ganun. Ma 90 students. Ganun kadami. Kasi nga, ano, tatlong uh, klase. Hmm. mga estudyante nun, hindi nila ako ma maintindihan na bakit mo pinapagawa yan. Buti na lang yung topic namin before was ano, project development, ano, product development. So sabi ko, sige nga, itetest ko nga yung skills ninyo sa pag-design. Ayan. So nung tama-tama, eksakto talaga nung binigay mo na sa akin yung project. Ito yung problema sa late. So pinakita ko pa nga yung pictures na binigay mo sa akin para may paawa effect, di ba? So, Dun, dun sila na challenge. Ano nga ang bag ang gagawin natin? Kasi di ba, very normal yung bag pack nila. Pero... May pang ergonomics at saka should, should cater dun sa need ng user. Eh hindi sila ang user. So, nagkaroon ng excitement sa pag research na first time nila na mag-interview ng mga taga School of Medicine. Kasi sila nga yung mga users. At saka lumabas sila ng school para ma-interview ang mga midwives. At buti na lang sa St. Louis University, we have this uh, community medical missions, yung mga ganon. Na yung mga estudyante ng medicine, sila yung nakakaranas ng pag-akyat ng mga mountains, etc. So, doon nakakapag-interview rin sila. And... nagkaroon ng parang ano eh uh, natatawa nga ako kasi parang contest yan eh so out of the 17 na yan, uh, binigay natin kay Zwilig Foundation para sila yung mamili ng designs, ng designs kung ano yung appropriate doon sa need doon sa late eh. makyat sila ang maalala ko, apat sila eh. si 
Nilios, si yeah, Dr. Yeah. Bien Nilios, ayan. So sila yung pumunta dito. Nasyak sila. Ang galing pala ng engineering. So doon nila nakita na, oo, tayo yung mga doktor, pero naisip nyo yon Kasi very, very ano eh, ang nakakatuwa doon is, ang ano yung yung naisip namin yung mga hindi nila akalain na kailangan pala nila yung mga ganun kaya na impress overall isang araw yun na puro presentation yung mga estudyante ko nag-absent nga sila sa classes nila dahil naka-schedule sila so one day dire-direct yung ano yan tapos nag-judge sila meron silang papel eh hindi ko na nakita kung paano nila ginudge pero may mga negative pero karamihan talaga is uh, na-appreciate nila yung trabaho. And natuwa ako doon kasi kahit pa paano, nakita ko sa mata ko na yung designs pala namin na-appreciate din pala ng iba. So, from there, isa lang yung pipiliin eh. So, after a week, bumalik sila, sabi nila, tatlo yung gusto namin. So, namili sila ng tatlo. So, nung drawing pa lang yun, ah, drawing. So, nung sabi nila, gawan, gumawa ka na ng prototype. Gumawa na kami ng prototype. Pero ang dilema ko nun is graduating na yung mga students. So sabi ko, paano ko, paano ko sila, ano, di ba, i-convince na, uy, ituloy natin to, ah. Ang iba, magbo-board na. So, ang nangyari dyan is, nakita nila yung value nung kanilang ginagawa. Yung drama ba na, This one is for the community. Tinayo ilang ilang lives ang mas. Niyo because of yung design na ginawa niyo. So yung yung bang ano sa kanila? Excited sila nagawin or ituloy. Dahil gumagawa kami ng projects na that was after that. Walana eh. Oh, jan na lang. Oh, may mga cobwebs na jan. Pero ito may gamit pala. Yano ano? ay, totoo na pala ito, ma'am. Yes, totoo na yan. Gagamitin na talaga yan. So, naghanap kami ng mga suppliers, nag-start na kami with the designing, yung final design, and all of that. Uh, Kinonsider din namin yung mga inputs din nila. So, yun, nag-start na kami pumunta ng bataan kasi doon yung magaling gumawa ng mga bags. So, ganun kami naging resourceful at naging creative para magawa yung bag. Kasi dito sa Baguio, uh, hindi nila expert yung paggawa ng bags. Oo, ma malaki kasi, yan din yung naging, ano eh, naging example namin sa St. Louis University when we were applying for, uh, yun nga, yung sa technopreneurship, yung hub ng Field Dev and Shed. So, yung mga prinisent namin ay yung mga teacher, nag nagkaroon ako ng confidence. Kasi may backup ako eh. Yung backup ko, ang dami niyang connections. Yung connection niya, hindi naman ito yung mga, ano lang, connect connection lang na we have a project and then that's it. Hindi eh. Meron continuous uh, communication and a lot of support kung paano namin ma-develop pa yung project. So, for me, is yung confidence at saka yung ano yung, um, yung mentoring system nagkaroon ng mas magandang uh, mas magandang yung process niya because syempre with with working with Civica before is nakita ko yung researches na uh, kakaiba no doon sa ginagawa ko dati so na improve yon Madami. No, it's not only the connections, pero a lot of things that you shared to me and to us, like uh, yung mga pinag-aralan ninyo sa, yung mga, mga nakukuha ninyong mga uh, modules, mga lessons from uh, other universities abroad. So, pinapakita nyo sa amin. So, nabibigyan kami ng idea how to handle researches. Uh, Siyempre, yung connections. sa mga researches namin. And na-appreciate ng uh, School of Engineering and Architecture yan. Yung
eh, sa culture natin na kapag may iba, di ba? Uh, you, you, you ano, tend to pay attention, to listen, and to, of course, to apply uh, what this other outsider is telling you. Kasi, we trust that you are expert into this one. And we know our limitations and our capacity. So, with an outsider like Civica, uh, dito kami natututo kung, ah, kasi si Civica, may experience na siya sa ganito, ganyan. So, bakit pa tayo mag reinvent ng, ng di ba, reinventing the wheel? Eh, eh na-experience na nila. So, yun yung, yung value ng outsider. magsasabi sa mga colleagues, well, let's do this. Do you think they will follow me? Of course, hindi. No? But if uh, there's an outsider like Sevika telling that, oh, this is what we do, this is, the, this is the center of your research supposedly, kasi ganito, then, yeah, kasi you have the connections and we don't have. Kayo ang nakakita ng mga situations outside, kami hindi. Yeah, first is you have to open your mind and your soul into this uh, this challenge, this uh, changes that we are having right now. Kasi sa akin, sir, parang, ano eh, sir, uh, doc, uh, nag-start tayo na nag start na rin ng changes dito sa school. And, uh, ang ewan ko, kasi sabi nga ni Dean Cynthia, iba, God sent ka daw, kasi lahat ng ginawa mo is very, ano, saan, parang nagkaroon ng support ka agad. So yung open open mo yung mind mo and soul into this this type or this kind of uh, linkages or partnership. Yung trust dapat kasi nandoon eh. Pangalawa is yung ano, yung uh, pagiging and yung perseverance syempre. Tapos, uh, you have to, ano, you have to seek really the support of your bosses. Like, in my case, talagang nakiusap ako sa din na isupport ako. Kasi kung ako lang, walang mangyayari sa akin. Sino ba ang nag approve ang deciders? It's through the din Tapos, aakyat na yan sa president's office, sa, sa vice president's office, ganon. So, kung wala rin support kasi ang school, uh, especially yung din mo, um, wala rin doc eh, hindi rin mangyayari lahat ito. Kasi yung projects natin, nag-develop na na nag-develop, hindi lang kasi isa yan. Kung maalala mo, meron pa yung, kasi uh, ang, ang, ang parang ginawa mo sa akin is i-focus mo sa health, for example. Eh, mar marami pang sumunod na pinattern ko doon sa una, na yung mga lessons learned ko doon, in-apply ko na dito sa pangalawa. Kaya mas madali na sa pangalawa. And what more kung may pangatlo pa, yung pang-apat, etc. Lalo na, we have already the space. We have already the Technopreneurship Hub. And by the way po, we call it the Siri Blob. Ito po yung Techno Hub ng Northern Luzon na ibinigay po ng CHED at ng PhilDev.